Aşağıdaki iki termometreye bakın ve hangisinin Celsius, hangisinin Fahrenheit olduğunu bulun. Sonra ikisinde de suyun kaynama ve donma noktalarını belirleyin. Celsius ölçeği dünyada en yaygın olarak kullanılan ölçektir. Celsius, şöyle yazalım, dünyanın büyük kısmı Celsius kullanır, santigrat kullanır. Celsius ölçeğini kullandığınızı anlamanın en kolay yolu şudur. Celsius ölçeğinde suyun ortalama standart ısı ve basınçta donma noktası 0 derece ve kaynama noktası da 100 derecedir. Kolay değil mi? Evet, ama çoğunlukla Birleşik Devletler'de kullanılan Fahrenheit ölçeğinde suyun donma noktası 32 derece ve kaynama noktası 212 derecedir. Gördüğünüz gibi Celsius ölçeğinde Tüm ölçek, donma noktasını standart ısı ve basınçta 0 derece almak ve kaynama noktasını da 100 derece almak üstüne kurulu. Bir noktada bu daha mantıklı. Ama Birleşik Devletler'de hala Fahrenheit kullanılıyor. Şimdi hangisinin Fahrenheit, hangisinin Celsius olduğunu anlayalım. Unutmayın hangi termometreyi kullandığınıza bakmaksızın su her zaman tıp atıp aynı sıcaklıkta kaynayacaktır. Yani Fahrenheit'te 32 derecenin Celsius'te 0 dereceye denk gelmesi gerekiyor. Şimdi bakalım ne oluyor? Şimdi tam buradaki sıcaklık 0 dereceyken şuradaki eksilerde gibi görünüyor. Yani buradaki Celsius gibi görünmüyor. Burada eğer şu Celsius dersek diğeri 32 gibi görünüyor. Bunu biraz daha koyu yapayım. Yani buradaki Celsius gibi görünüyor ve buradaki termometre Fahrenheit gibi görünüyor şimdilik. Ve buradan çıkartabildiğimiz gibi Celsius'ta 0 derecenin Fahrenheit'te 32 dereceye eşit yani onunla aynı olması gerekiyor. İki durumda da burası suyun donduğu yer yani donma noktasıdır. Bu suyun donmasıdır ve hadi bunu şimdi kanıtlayalım. Eğer bu Celsius ölçeği ise, burası suyun kaynayacağı yerdir. 100 derece Celsius santigrat ve bu diğer ölçekte yaklaşık 212 dereceye denk gelir. Evet, tam burası suyun standart ısı ve basınçta kaynadığı nokta. Yani bu sağdaki Celsius, bunu turuncu ile yuvarlak içine aldık. Ve sonra sol taraftaki, bunu da pembe ile işaretleyelim, sol taraftaki de Fahrenheit.